സംസാരിക്കുന്ന ഹദീസ് മാമിൻ റജുലിൻ ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല പദങ്ങളുടെ മേൽ നൂറ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാഹു അള്ളാഹു അവനിക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഹബീബിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിശ്വാസി നൂറ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവനിക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഹദീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ ചരിത്രങ്ങൾ കിതാബുകളിൽ മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മഹാന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം തന്റെ കിതാബ് തന്റെ കിതാബിൽ ഒരു സംഭവം പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ ഹജ്ജിന് പോയി ഹജ്ജിന്റെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും ഹറഫയിലും മിനയിലും എല്ലാം ആ മനുഷ്യന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു സ്വലാത്തോട് സ്വലാത്ത് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാര് ചോദിച്ചു നീ എന്തിനാണ് ഇവിടെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത് ഹജ്ജിന്റെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും കൂടുതലായി ചൊല്ലേണ്ടത് തൽബിയത്തല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് നീ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത് അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഞാനും പിതാവും കൂടിയാണ് ഹജ്ജിന് വന്നത് ബസറയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ എന്റെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടു പിതാവിന്റെ മുഖത്തുള്ള വസ്ത്രം മാറ്റിയപ്പോൾ ഞാൻ വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാണ് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി പിതാവിന്റെ മുഖം കഴുതയുടെ രൂപമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലായി ഞാൻ ഈ സംഭവം കണ്ടപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ ബോധം കെട്ട് വീണു ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ഞാൻ മയങ്ങിപ്പോയി അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സ്വപ്നം കാണുന്നു മോനെ നിന്റെ ഉപജീവിതത്തിൽ വലിയ തൊറ്റ് തെറ്റുകൾ ചെയ്ത മനുഷ്യനാണ് പരിശക്ക് കൊടുക്കുന്നവനാണ് വാങ്ങുന്നവനാണ് അതാണ് നിന്റെ ഉപ്പ മരിക്കുമ്പോൾ ഈ കോലത്തിലാകാനുള്ള കാരണം ഞാന് ഹബീബായി റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല പദങ്ങളാണ് സ്വപ്നത്തിൽ വന്നത് ഞാൻ റസൂലുല്ലാന്റെ കാല് പിടിച്ച് കരഞ്ഞ് പറഞ്ഞു നബിയേ എന്റെ പിതാവിനെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ വാപ്പ ഇപ്പ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് നിന്റെ വാപ്പ എല്ലാ ദിവസവും ഉറങ്ങാന് കിടക്കുമ്പോൾ എന്റെ പേരിൽ എന്നെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് നൂറ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന വാപ്പയാണ് അക്കാരണത്താൽ ഞാൻ നിന്റെ വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇപ്പോൾ നിന്റെ വാപ്പാനെ മുഖം പോയി നോക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് ഉടനെ ഞാൻ ഞെട്ടി ഉണർന്നുകൊണ്ട് വാപ്പാനെ മുഖം നോക്കുമ്പോ ചന്ദ്രനെ പോലെ മിണ്ണിത്തിളങ്ങുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ ഉപ്പ രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്റെ വാപ്പ രക്ഷപ്പെട്ടത് ജീവിതത്തിൽ പല തെറ്റുകളും ചെയ്ത ചെയ്ത വാപ്പയാണ് പക്ഷേ ഹബീബായ റസൂറുള്ളതങ്ങളുടെ മേൽ നൂറ് സ്വലാത്തു ചൊല്ലാതെ എല്ലാ ദിവസവും കടന്നുറങ്ങൂല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഹജ്ജിന്റെ എല്ലാ സമയങ്ങളിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഞാൻ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനുള്ള കാരണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഈ സംഭവം കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ ചരിത്രം കേൾക്കുമ്പോൾ നാം ആരും സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ആരും കരുതരുത് ഫറുദായ കർമ്മങ്ങളൊക്കെയും ചെയ്തതിന്റെ ശേഷമാണ് നാം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലേണ്ടത് നിസ്കരിക്കാതെ നോമ്പ് നോക്കാതെ ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ആര് വിചാരിച്ച് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ ആരും രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരേ 
മഹാനായ ഉബയ്യബിന് കഴിവ് തങ്ങളോട് റസൂർ പറഞ്ഞത് ഉബയ്യബിന് കഴിവ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നബിയെ എന്റെ ഫറുലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ഞാൻ ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം മുഴുവനും ഞാൻ അങ്ങയുടെ മേൽ സോലാത്ത് ചൊല്ലട്ടെയോ അപ്പോൾ റസൂർ പറഞ്ഞത് നിന്റെ എല്ലാ ഹമ്മും നിന്റെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അതോടുകൂടെ തീർന്നു കിട്ടും അത് ദുന്യാവിലാകട്ടെ അത് കബറിലാകട്ടെ അത് മഹ്ഷറയിലാകട്ടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അള്ളാഹു തീർത്തു കിട്ടും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ ശ്രദ്ധ ശവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ പ്രത്യേകിച്ചും ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ഹബീബിലേക്ക് ചൊല്ലിയാൽ മദീനയിലേക്ക് ഹദിയ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അള്ളാഹു തീർത്തു തരും അള്ളാഹു തീർത്തു തരട്ടെ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا رحمن الرحيم